Paciente, Amanda Fornazier, 22 anos, 58 quilos, 1,64 de altura. Estudante, sedentária. Queixa-se de falta de ar, tosse, dor, ardência e chiado no peito. Tosse quase sempre com expectoração. E os sintomas são mais presentes à noite e pela manhã. Asma é uma doença inflamatória crônica das vias respiratórias que se expressa pela redução ou obstrução no fluxo do ar respirado. Na maioria das vezes tem causa hereditária, mas também pode ser causada por alguns fatores ambientais como alterações climáticas, contato com pólen, mofo, poeira, pelo de animais, fumaça, cheiros fortes, gripe, resfriados, e ingestão de certos alimentos ou medicamentos podem atuar como precipitantes ou agravantes da enfermidade. O tratamento fisioterápico contribui para melhorar a ventilação, auxiliar no relaxamento da musculatura respiratória, higienizar as vias aéreas, melhorar a condição física e aprimorar a qualidade de vida dos indivíduos acometidos. Neste caso clínico, usaremos o aparelho de avaliação fisioterápica Peak Flow onde é mensurado o fluxo mais elevado que o indivíduo consegue gerar durante um esforço respiratório máximo, iniciado após uma inspiração máxima. O pico de fluxo gerado pelo esforço avalia a gravidade da obstrução das vias aéreas. Agora realizaremos o atendimento fisioterápico de um paciente asmático. Fazer, por favor. Bom dia. Bom dia. Quem é a paciente? Ela. Tudo bem, amor? Pode falar aqui, por favor. Então, é, o que te motivou a procurar a fisioterapia? Muita falta de ar. Ela não deixa ninguém dormir em casa. E a pergunta várias vezes também. Você já procurava o médico? Já faz aquele tratamento? Sim, eu fui no médico. Eu passou o exame para X. Sentia muita pressão. E você acorda muito à noite, né, como ela diz, e é sempre ou não é todo dia, quando você faz alguma atividade? Ultimamente está sendo todos os dias. Todos os dias? A atividade ela deixou de fazer por conta disso, como eu acho, né, está sentindo falta de ar. Uhum. E você faz de algum medicamento? Não. Nada? E quando você foi ao médico, o que ele falou? Era asma mesmo, né? Sim. E ele percebeu algum... Anti-inflamatório, para um dilatador? Nada? Nem é pra mim? Passou. <risos> Tudo bem. Então, a gente vai fazer uma escuta para saber como é que tá esses barulhinhos, a gente chama de civil, no seu pulmão, tá bom? Licença, tá bom? Eu vou pedir para você respirar. Então agora a gente vai fazer um outro teste 
nome dele aqui de fora. É para avaliar a sua respiração. Você vai inspirar bem profundo, puxa o ar e solta dentro do tratamento. Mais um que você puder. Mais um. Três. Então, esse aparelho, quanto mais alto subir, quem indicar, que dizer que melhor vai estar. Como você está muito fraquinha, quer dizer que está bem crítico o seu carro, tá bom? Deixa eu só fazer uma renovação aqui. E o que ela poderia estar tá fazendo para estar tá melhorando isso, o exercício, botar a natação de novo? A natação é uma grande auxiliadora, né? Aí, na fisioterapia, a gente vai estar fazendo algumas drenagens corporais que elas servem para descolar essa secreção e uma drenagem postural também para descolar e para mover essa secreção para que você não né? Para que você retire e melhore. E também a gente vai fazer umas técnicas para expandir seu pulmão, que também vai ajudar na prevenção de novas crises, tá bom? E aí, dentro da sessão de fotografia, tem alguns técnicos também com percussão, curação, tem tudo vai, vai fazer parte também da prevenção, tá bom? E da higiene. E você não pode deixar de usar a bombinha, porque a bombinha ela vai, porque a razão ela inflama onde o ar passa. Se você deixar de usar a bombinha, Vai continuar inflamando e vai atrapalhar, vai ficar e você vai ter uma coisa que isso. Porque às vezes ela deixa de usar por preguiça mesmo. Ela deve até estar no quarto e a dorminha está na sala por preguiça de buscar. E acaba não usando. Uhum. E ela sabe né, que isso é importante para ela. Sim, então, o nosso objetivo com a fisioterapia, a gente vai te ajudar a prevenir e tomar vida melhor, tá bom? Então a gente aguarda na próxima sessão para a gente começar a fisioterapia. Obrigada, bom dia. Bom dia. Tchau. Vamos fazer algumas manobras para ver se liga para o nosso tempo, para muito com a nossa questão, né? Esse se chama tempo, tempo e E aí você vai respirar para bem profundo três vezes, tá bom? Um, dois, a última.
melhora né, a diminuição desses ruídos. E agora eu queria te perguntar como é que tem sido nesses outros dias que você começou a fazer terapia? Você notou alguma melhora? Tem diminuído esses barulhos, esses roncos? Tem melhorado? Sim, até minha própria falta de amor. Melhorou? Eu já não vou nem acontecer com os dias. Aham. E você voltou a fazer atividade física ou ainda não? Sim, mas estou bem tranquila. Nada. Bem devagar, né? Então tá bom, amor. Vamos marcar mais uma sessão, tá bom? Pra gente melhorar cada vez mais. das sessões de terapia. Agora com as 10 eu queria ouvir um relato seu sobre como tem sido, se melhorou, se tem ajudado, se tem facilitado o seu dia a dia. Melhorou bastante, eu não sinto mais falta de ar, nem aquela pressão. Estou usando a mão todos os dias, já vou ter atividade física normal, fazendo esforço todo. Uhum. Melhorou bastante. Melhorou bastante, né? E quanto aos pontos o que, que você achou também de um dia? Melhorou? Muito? Tá, vamos fazer novamente a escuta, tá bom? E o um teste de que flow novamente para ver como é que tá a sua respiração, tá bom? Obrigada a você. 